హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టెక్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్ సో యాక్చువల్గా ఏంటంటే మన మొబైల్లో మనందరికీ తెలియని చాలా రకాల హిడెన్ టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ మరియు సీక్రెట్ విషయాలు చాలానే ఉంటాయి అయితే అలాంటి వాటిలో ఈరోజు మీ అందరికీ చాలా బాగా యూజ్ అయ్యే ది బెస్ట్ టాప్ ఫైవ్ సీక్రెట్ హిడెన్ టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ అయితే ఈరోజు నేను మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను అండ్ ఎండ్ వరకు ఈ వీడియోని చూడండి ఇందులో మీకు బాగా నచ్చిన ట్రిక్ ఏంటో కింద కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి ఫైనల్గా ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ మర్చిపోకుండా లైక్ చేసి షేర్ చేసి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకే గాయస్ ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇందులో మన ఫస్ట్ ట్రిక్ ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క మొబైల్లో కూడా సర్ వాల్యూ మరియు బాడీ వాల్యూని తెలుసుకోవడానికి ఒక చిన్న కోడ్ అయితే ఉంటుంది ఆ యొక్క కోడ్ని మనం మన మొబైల్లో ఎప్పుడైతే ఎంటర్ చేస్తామో ఆ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మనకు తెలుస్తుంది సో దీనికోసం సింపుల్గా మీరు మీ యొక్క డైల్ ప్యాడ్లోకి వెళ్ళండి అండ్ ఇక్కడ మీరు స్టార్ యాష్ జీరో సెవెన్ యాష్ పైన మీరు ట్యాప్ చేయండి విత్ ఇన్ సెకండ్స్లో మీ మొబైల్ పైన మీ మొబైల్కి సంబంధించిన సర్ వాల్యూ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే కనిపిస్తుంది అనమాట అండ్ ఇక్కడ మీరు గమనించవచ్చు అండ్ మన ఇండియా సర్ వాల్యూ ప్రకారం చూసుకుంటే ఇక్కడ హెడ్ సర్ వాల్యూ జీరో పాయింట్ సిక్స్ వన్ నైన్ వాట్ పర్ కేజీ మరియు బాడీ సర్ వాల్యూ చూసుకుంటే జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ ఫైవ్ వాట్ పర్ కేజీ లాగా మనకు ఇక్కడ చూపిస్తుంది అండ్ ఇక్కడ మనకి ఇది చాలా సేఫ్గా ఉన్నట్లు మనకు అర్థం ఎందుకంటే అండ్ జీరో పాయింట్ నైన్టీన్ జీరో పాయింట్ ట్వంటీ ఇన్ ఈ రేంజ్లో ఉన్నదంతా కూడా మనకు ఎలాంటి ఎఫెక్టివ్ అయితే ఉండదు సెవెన్ పై ఆ పైన ఉంటామనే మనం కాస్త ఎఫెక్టివ్ గా అయితే ఫీల్ అవ్వచ్చు అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటే అసలు వీళ్ళు మనకు ముందుగా అలో అయితే చేయరు ఈ యొక్క మొబైల్ ని రిలీజ్ చేయడానికి కూడా సో ఈ విధంగా మీరు మీ యొక్క సర్ వాల్యూ మరియు బాడీ వాల్యూ అయితే ఈ యొక్క చిన్న కోడ్ తో అయితే మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు అండ్ మళ్ళీ ఇంకొకసారి నేను మీకు చూపిస్తాను స్టార్ యాష్ జీరో సెవెన్ యాష్ సో ఈ నెంబర్ ని మీరు ట్యాప్ చేస్తే చేయాల్సి ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ ఇంకా మన సెకండ్ ట్రిక్ ఏంటంటే ఎప్పుడైనా మీరు మీ మొబైల్లో మల్టిపుల్ యాప్స్ లేదా బ్రౌజర్స్ అండ్ ఏదైనా ఒక పేజెస్ని మీరు అండ్ మల్టిపుల్గా యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు మళ్ళీ మీరు అనుకున్న పేజ్లోకి వెళ్తే కొన్నిసార్లు అవి ర్యామ్ మేనేజ్మెంట్ నుంచి మిస్ అయిపోయి రీలోడ్ అవుతుంటాయి అదే మీరు ఎప్పుడైనా డౌన్లోడ్ పెట్టారనుకోండి డౌన్లోడ్ అనేది మధ్యలో క్రాష్ అయిపోతుంది మీరు అనుకున్న పేజ్ అనేది మళ్ళీ ఎగ్జాక్ట్గా అక్కడే ఓపెన్ అవ్వదు సంథింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే జరుగుతుంటాయి ర్యామ్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాబ్లం ద్వారా అయితే ఫ్రెండ్స్ మీరు అనుకున్న పేజీలో ఎలాంటి మార్పులు లేకుండా పర్ఫెక్ట్గా ఎలా కావాలో అలాగే పెట్టుకోవాలనుకుంటే మాత్రం ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే ట్రిక్ని మీరు తప్పకుండా యూజ్ చేయండి దీనికోసం ముందుగా మీరు సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళండి టాప్ లో ఇక్కడ మీరు స్క్రీన్ పిన్నింగ్ అనేసి ఒక ఆప్షన్ అయితే సర్చ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సారీ స్క్రీన్ పిన్నింగ్ సో అక్కడ మీరు స్క్రీన్ పిన్నింగ్ అని టైప్ చేస్తేనే స్క్రీన్ పిన్నింగ్ అనేసి ఒక ఆప్షన్ వస్తుంది దీనిపైన ట్యాప్ చేయండి యాక్చువల్గా ఇది ఆఫ్ లో ఉంటుంది మీరు దీన్ని ఆన్ అయితే చేయాలి ఆన్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు చూడండి నేను వాట్సాప్ ని ఓపెన్ చేస్తాను సో వాట్సాప్ ఓపెన్ కంటే ముందుగానే మనము ఈ విధంగా ఉంచి టాప్ లో ఈ యొక్క ఐకాన్ పైన ట్యాప్ చేయండి అండ్ ఇక్కడ వేరే మొబైల్స్ లో డాట్స్ లాగా ఉంటాయి త్రీ డాట్స్ లేదా టూ డాట్స్ ఉంటాయి వాటిపైన ట్యాప్ చేయండి అండ్ దానికి సంబంధించిన కొన్ని సెట్టింగ్స్ అయితే వస్తాయి స్ప్లిట్ స్క్రీన్ లేదా పిన్ అని ఇక్కడ మీకు పిన్ అనేసి ఒక ఆప్షన్ ఉంది దీన్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఇక్కడ మీకు ఒక హింట్ అయితే ఇస్తుంది అనమాట అంటే వన్స్ మీరు డాట్ ఇట్ పైన ట్యాప్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మీరు బ్యాక్ బటన్ ట్యాప్ చేసినా బ్యాక్ వెళ్ళదు అండ్ మీరు మల్టిపుల్ బటన్ ట్యాప్ చేసినా కూడా ట్యాప్ అవ్వదు అండ్ మీరు ఫైనల్ గా సెంటర్ బటన్ ట్యాప్ చేసినా కూడా ట్యాప్ అవ్వదు సో మీకు ఈ పేజ్ అనేది ఇలాగే ఉంటుంది అనమాట ఎక్కడ మిస్ కాకుండా మళ్ళీ మీరు నార్మల్ గా రావాలంటే దీనిపైన దీనిపైన ఒకేసారి ఫింగర్స్ తో ఇలా లాంగ్ ప్రెస్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో లాంగ్ ప్రెస్ చేస్తేనే మళ్ళీ మనకి ఇది యాజ్ టీజ్ గా వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు మీరు వన్స్ బ్యాక్ బటన్ పైన ట్యాప్ చేస్తే మీరు బ్యాక్ వెళ్ళిపోవచ్చు సో ఈ విధంగా మీరు కోరుకున్న పేజ్ ని మీరు మిస్ అవ్వకుండా ఈ యొక్క స్క్రీన్ పిన్నింగ్ ఆప్షన్ తో మీరు హోల్డ్ చేయొచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ మన తాట్రిక్ ఏంటంటే ఎప్పుడైనా మీ మొబైల్లో మీరు ఇంటర్నెట్ ని లాంగ్ గ్యాప్ లో ఆఫ్ చేసి ఒకసారిగా ఆన్ చేస్తే పల 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 అనేసి చాలా రకాల నోటిఫికేషన్స్ అయితే వస్తాయి అండ్ మీకు అనవసరమైన వాటి అన్నిటిని కూడా మీరు స్వైప్ చేస్తుంటారు అండ్ పొరపాటున మీకు కావాల్సిన వాటిని కూడా మీరు స్వైప్ చేసేస్తారు కానీ అరసలు దాంట్లో ఏమొచ్చింది అనవసరంగా స్వైప్ చేశాను అనేసి మీరు ఫీల్ అవుతుంటారు కానీ ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే ఒక చిన్న అప్లికేషన్ ద్వారా మీరు మిస్ అయిన ఎవ్రీ నోటిఫికేషన్ ని మీరు ఈ యొక్క అప్లికేషన్ నుంచి అయితే చూడొచ్చు అనమాట ఈ యొక్క అప్లికేషన్ పేరు నోటిఫికేషన్
సో నెక్స్ట్ మనం ఫోర్త్ ట్రిక్ ఏంటంటే ఎప్పుడైనా మీరు మీ మొబైల్లో కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ని సర్చ్ చేయడం కోసం మీ మొబైల్లోకి వెళ్ళి అండ్ మీ కోరుకున్న కాంటాక్ట్స్ కోసం పైన ట్యాప్ చేసి ఆ యొక్క నేమ్ని అయితే మీరు టైప్ చేస్తుంటారు సో ఇంత అయితే అవసరం లేదు యాక్చువల్గా అండ్ మీ మొబైల్లో మీరు నేరుగా మీ యొక్క డయల్ ప్యాడ్ నుంచి అంటే ఈ యొక్క డయల్ ప్యాడ్ నుంచి కూడా మీరు మీరు అనుకున్న కాంటాక్ట్ నెంబర్ని అయితే సర్చ్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఇక్కడ మీకు కేవలం నంబర్సే కాదు మీకు ఈ యొక్క ఆల్ఫాబెటికల్ నంబర్స్ కూడా ఉంటాయి లెటర్స్ కూడా ఉంటాయి త్రూ వాటి ద్వారా మీరు అయితే చెక్ చేయొచ్చు ఈ మొబైల్లో పెద్దగా నా పర్సనల్ కాంటాక్ట్స్ అయితే లేవు కేవలం ఉన్నవి అండ్ పోలీస్ కాంటాక్ట్ లేకుంటే ఎమర్జెన్సీ ఎస్ఎంఎస్ డీటెయిల్స్ ఈ విధంగా ఉంటాయి ఎగ్జాంపుల్ కోసం నేను పోలీస్ కాంటాక్ట్ నెంబర్ కోసం ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ పి ఉంటుంది కాబట్టి పి ఇక్కడ ఓ ఉంది కాబట్టి ఓ ఎల్ అండ్ ఐ మీరు చూడొచ్చు ఆ వెంటనే మనకు పోలీస్ అయితే వచ్చేసింది అండ్ అదే విధంగా ఇప్పుడు మనం ఎస్ఎంఎస్ కోసం ఎస్ఎంఎస్ సో చూడండి ఎస్ఎంఎస్కి సంబంధించిన కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ అయితే వచ్చాయి అండ్ అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం చూసుకుంటే ఈఎన్ టి ఇక్కడ చూసుకుంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ స్టోర్ ఈ విధంగా మీరు రిలేటెడ్గా యొక్క లెటర్స్ని ఇక్కడ మీరు టైప్ చేస్తే చాలు అండ్ వాటికి తగినట్టుగా కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా మీకు కనిపిస్తాయి అనమాట చాలా ఈజీగా మీరు మీ యొక్క కాంటాక్ట్ని అయితే మీరు సర్చ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఫైనల్గా మన ఫిఫ్త్ ట్రిక్ ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరి మొబైల్లో కూడా గూగుల్ వాళ్ళ తరఫు నుంచి ఒక మంచి ఆప్షన్ అయితే మన మొబైల్లో ఉంటుందండి అదేదో కాదు ఫైండ్ మై డివైస్ అనే ఒక ఆప్షన్ అనమాట దీనికోసం మీరు మీ మొబైల్లోని సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళండి సెక్యూరిటీ అండ్ లొకేషన్లోకి వెళ్ళండి ఇక్కడ మీకు ఫైండ్ మై డివైస్ అనే ఒక ఆప్షన్ అయితే ఆన్లోనే ఉంటుంది ఒకవేళ ఆఫ్లో ఉంటే మాత్రం మీరు దీన్ని ఆన్ చేసుకోండి అండ్ ఆన్ చేసుకున్న తర్వాత ఇన్ కేస్ ఎప్పుడైనా మీ మొబైల్ లాస్ అయింది అనుకోండి మీరు సేమ్ మీ యొక్క మెయిల్ ఐడితోనే వేరే మొబైల్లో లాగిన్ అవ్వండి అండ్ లాగిన్ అయిన తర్వాత మీరు ఏదైనా ఒక బ్రౌజర్లోకి వెళ్ళండి మ్యాక్సిమం అండ్ ఈ యొక్క క్రోమ్ బ్రౌజర్ని అయితే మీరు ఆన్ చేసుకోండి ఇక్కడ మీరు ఫైండ్ మై డివైస్ అనేసి సర్చ్ చేయండి అండ్ సర్చ్ చేసిన తర్వాత ఈ విధంగా మీకు కొన్ని సైట్స్ అయితే వస్తాయి అనమాట ఎగ్జాక్ట్లీగా మీకు గూగుల్ వాళ్ళకి సంబంధించిన సైట్ అయితే ఉంటుంది అండ్ దీనిపైన మీరు ట్యాప్ చేయండి ఓపెన్ చేయండి అండ్ మస్ట్ అండ్ షూట్ ఇక్కడ మీరు పైన ఉన్న త్రీ డాట్స్ పైన ట్యాప్ చేసి దీన్ని మీరు అండ్ డెస్క్ టాప్ వర్షన్లోకి అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోండి అండ్ ఎప్పుడైతే మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుంటారో ఇక్కడ మీ యొక్క డివైస్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే కనిపిస్తుంది అండ్ ఒకవేళ మీ దగ్గరలోనే మీ మొబైల్ ఉందని మీకు తెలిస్తే ఇక్కడ మీరు ప్లే సౌండ్ అనే దానిపైన ట్యాప్ చేస్తే సౌండ్ అనేది మోగుతుంది అనమాట అండ్ సెక్యూర్ డివైస్ పైన మీరు ట్యాప్ చేస్తే మాత్రం వెంటనే ఆ యొక్క మొబైల్ అయితే లాక్ అయిపోతుంది ఎరేస్ డే ఎరేస్ డివైస్ అని కొడితే మాత్రం ఆ యొక్క డివైస్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా అవతల వాళ్ళకి కనిపించకుండా మొత్తం కూడా ఎరేజ్ అయిపోతుంది అండ్ అంతేకాకుండా అది ఏ లొకేషన్లో ఉందని తెలుసుకోవడం కోసం ఇక్కడ మీకు కనెక్టింగ్ కనెక్టింగ్ డివైస్ అనేసి ఒక ఆప్షన్ అయితే తిరుగుతుంది కదా అండ్ కొన్ని నిమిషాల తర్వాత ఇక్కడ మీకు ఆప్షన్ అయితే చూపిస్తుంది అండ్ ఒకవేళ కనెక్ట్ కాకుంటే మాత్రం ఇంకొకసారి మీరు ట్యాప్ చేయండి లొకేషన్ అయితే ఇక్కడ మీకు చూపించడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఈ విధంగా మీరు మీ పోగొట్టుకున్న మొబైల్ని వితిన్ సెకండ్స్లో ఆ యొక్క లొకేషన్ మరియు డేటాను ఆఫ్ చేయడం లేదా ఆన్ చేయడం ఇలాంటివన్నీ కూడా మీరు ఇక్కడ నుంచి అయితే చేయొచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ ఈ ఐదు ట్రిక్స్ మీ అందరికీ చాలా బాగా యూజ్ అవుతాయి అనేసి ఆశిస్తున్నాను సో ఇలాంటి మరెన్నో టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ మరియు లేటెస్ట్ వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ మరో లేటెస్ట్ వీడియోతో నేను త్వరలో మీ ముందుంటాను చూస్తున్నవన్నండి టెక్ మహిత్ యూట్యూబ్ ఛానల్ దిస్ ఇస్ షివా సైనిం